¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Sin Cadena venimos con dos noticias bastante importantes. La primera, tenemos que hablar un poco de Richard Carapaz, pues al parecer está pasando por momentos bastante complicados, momentos complicados en el área familiar y desde acá queremos mandarle un apoyo y tratar de colaborar en lo más posible con este canal. En la segunda noticia del día tenemos que hablar un poco de Primo Roglic, pues los síntomas de salud que ha provocado o que ha tenido en los últimos tiempos han revelado que el mismo Jumbo mismo se está empezando a preocupar para poder llevarlo a su máximo objetivo, el cual es el Tour de Francia, donde esperaban poderlo ganar con este corredor. Así que sin nada más que añadir, vámonos primeramente con la primera noticia. Tenemos que hablar un poco de Richard Carapaz, pues al parecer está pasando por momentos bastante delicados, momentos familiares complicados, y es que su madre se encuentra actualmente con muchos problemas de salud, se encuentra internamente en un hospital de Quito y prácticamente está necesitando ayuda. La madre se llama Luisa Montenegro. Ana Luisa Montenegro es la madre de Richard Carapaz que hasta este momento se encuentra en el hospital y pues aún no ha revelado ninguno de la familia detalles al respecto de lo que tiene la madre de Richard Carapaz. Pero lo que se sí han estado haciendo tanto Richard Carapaz como varios de los amigos cercanos al corredor ecuatoriano, es que han estado tanto dando las gracias por un lado a Richard Carapaz el día de ayer, como uno de sus amigos más directos, o no lo tengo bien presente, pero han estado tuiteando que necesitan urgentemente sangre de O positivo. Y como yo sé que este canal maneja una gran audiencia ecuatoriana, alrededor del 50% de la audiencia ecuatoriana, quería informarles que si alguno de ustedes se encuentra allí en Quito y tienen este tipo de sangre, pues por favor acercarse al hospital que se encuentra allí en Quito para poder donar ese tipo de sangre a la madre de Richard Carapaz pues esto es bastante importante para el deportista ecuatoriano recordemos que así como el deportista nos ha dado bastantes alegrías aquí para toda Latinoamérica pues cuando por fin él necesita algo de la población, algo de ustedes pues ahí deberían estar apoyándolo, espero todos estén encima de él tratando de colaborar en lo más posible Allí les voy a estar mostrando en pantalla el último tweet que ha hecho Richard Carapaz y es el siguiente. Prácticamente lo que ha posteado y ha dicho es, gracias a todos por su apoyo durante esta situación. Aún estamos pasando momentos difíciles, el cariño se siente con cada mensaje o donación de sangre. De mi parte y de parte de toda mi familia agradecemos por sus oraciones y buenos deseos. Él lo que hizo fue subir un tweet retuiteando literalmente lo que había dicho Santiago Guerrero que es lo siguiente, amigos, por favor su ayuda urgente, se necesita sangre tipo positivo en el hospital metropolitano de Quito, o sea que allí es donde tienen que dirigirse las personas que por favor quieran ayudar al corredor y al deportista ecuatoriano. A nombre de Ana Luisa Montenegro, es la mamá de nuestro querido Richard Carapaz, se necesita que le echemos una mano, los que, no, los que puedan ir les agradecemos mucho. Y esta ha sido la imagen que ha posteado que prácticamente ha hecho pues prácticamente lo mismo que dice necesitamos de manera urgente sangre tipo A o positivo en el banco de sangre del hospital metropolitano para Ana Luisa Montenegro, cédula de ciudadanía 04004466647. Quienes puedan ayudarnos los agradecemos mucho o se pueden comunicar al siguiente teléfono que es 0988751594. Así que pues ahí les dejo el post un momento para que ustedes lo visualicen, toda la población ecuatoriana que esté allí cerca y le pueda colaborar al corredor ecuatoriano, pues quién más que yo que soy uno de los fieles seguidores a este gran corredor para tratar de mandarle una mano y una ayuda, así sea desde acá, de hacer lo más posible para poder ayudar al corredor ecuatoriano. Recordemos que en este canal hemos tenido pues poca eh, comunicación, pero ya hemos tenido comunicación con el mismo padre Richard Carapaz y pues esperamos que se recupere pronto la madre de este corredor recordemos que él va con máximo objetivo para este año estar peleando el Giro Italia aún no han descifrado qué carreras, en qué carreras estará antes del Giro al parecer va directamente a Europa para correr la Corsa Rosa pues aún quedan por ahí varias carreritas como por ejemplo la clásica de la Flecha Balón queda eh, otra carrera antes de también del Giro de Italia unos, una semana antes más o menos creo que el Tour de Romandía está por esas fechas pero tampoco han decidido Alpes Marítimos también está allí en el transcurso de este mes pero al parecer lo que quieren hacer es llevar directamente a Richard Carapaz, pero aún no se han decidido, así que pues los que quieran estar pendientes de Richard Carapaz, primero colaborarle en el ámbito familiar que está pasando por ese momento tan complicado, y en segunda ocasión pues tenemos que esperar noticias de Richard Carapaz, a ver si se va a ir directamente al giro, 
o simplemente ir a correr alguna carrera diferente antes como preparación para poder llegar en un buen nivel a la Corsa Rosa. Así que ahí les dejo esta información que creo yo que es bastante, pero bastante valiosa. Sé que no es nada deportiva, pero creo yo que para Richard Carapaz es muy importante que se difunda esa información y le llegue a muchísimas personas. Ahora sí, pasando a la segunda noticia del día, una noticia bastante delicada, una noticia pues también que preocupa al Jumbo Visma y empieza a poner a otros corredores como máximos favoritos para el Tour de Francia de este año y se trata de Primo Roglic. Como sabemos, este corredor viene de correr carreras importantes este año. Se pudo hacer a una Paris Niza, que es una carrera muy, pero muy importante en este comienzo de temporada, pero también tenemos que decir que la ha ganado sufriendo prácticamente el último día. Mira, hemos mirado que ha, se ha venido un poco abajo y hemos visto que el ataque de Simon Yates ha perdido algo de tiempo y pues si no es por ese corredor belga, ese monstruo que tienen allí, esa bestia de Wolf Van Aer, se fuera quedado prácticamente por fuera hasta yo creo que del podium de esta importantísima carrera. Recordemos que ese corredor sufrió demasiado ese día y al parecer iba a perder la carrera, pero la sal lo logró salvar por el belga Wolf Van Aer. Y luego ya pasando a la insulia que lo hemos visto allí, que podía hacerse con la contrarreloj y lo hemos visto demasiado fuerte en esos primeros días y que creíamos que se encontraba bastante bien, pues luego lo hemos visto que sí ha venido bastante, pero bastante abajo y prácticamente habían dejado demostrado que al parecer Jonas Villegar se iban a jugar la carta con él del parte del Jumbo Visma, pues para nada Primo Roglic se sentía bien y al parecer está muy por debajo de la condición que acostumbra y pues que nos gusta verle al corredor esloveno, pues siempre demuestra bastante superioridad sobre los demás y en esta vuelta a la insuria lo hemos visto muy, pero muy por debajo y esto es lo que ha empezado a, a eh, preocupar a Jumbo Visma. Esto es lo que ha dicho Primo Robles luego de esto. Esto es lo que ha dicho de sus sensaciones. Se las voy a estar leyendo ahí prácticamente. Dice, tuve mis propios problemas. Al final no fui lo suficientemente bueno para estar con los mejores. Ya tenía algunos problemas en el músculo detrás de la rodilla antes de venir aquí. Eso fue antes de ir a la insulia. Ya llegaba con dolores a esa carrera. Y durante la semana obviamente no mejoró. No fue realmente una semana de descanso. De todos modos es doloroso. Primero que nada necesito estar bien, sentirme bien sobre la bici y luego ya veremos en las próximas carreras si necesitamos ver realmente qué es y tratarlo de la mejor manera para que no tenga más problemas. Esto es lo que ha dicho Richard, el mismo primo Roglic, como hemos visto ni siquiera él sabe qué es exactamente el dolor que tiene, ni siquiera sabe por qué se le está ocasionando este dolor detrás de la rodilla y siempre sabemos que en el deporte de las bielas cuando hay un dolor en la rodilla es bastante complicado de tratar. Recordemos que es algo diferente a lo que vivió Nairo Quintana, que tuvo que hacer cirugía en ambas rodillas, pero hemos visto que tardó muchísimo tiempo en poderse recuperar y pues ahora estamos mirando que el mismo Primo Roglic está sufriendo también, pero ya es una lesión diferente porque él dice que es detrás de la rodilla que le duele bastante y no se ha podido recuperar. Al parecer el Jumbo Visma está bastante preocupado por esto, pues ahora esa carta que se iban a jugar en el Tour de Francia que era tan importante el parecer empieza a crear esas ciertas dudas para poderlo llevar como un gran favorito al Tour de Francia y más bien pienso yo que van a pensar en recuperarlo al 100%, vamos a ver si alcanza el tiempo, tenemos que ver si Primo Roglic logra recuperarse primero que todo al 100% de salud y luego lograr hacer un entrenamiento que lo pueda llevar a bloque hasta el Tour y poder llegar óptimo de condiciones para poder pelear de tú a tú con su compatriota el mismo esloveno Tade Pogacar. Así que ahí están las dos noticias del día. Si les gustó, suscríbanse que es totalmente gratis y comenten, por favor, pongan allí lo que piensan de Richard Carapaz. Los que quieran ayudar pueden dejar ahí y pasarse por el hospital de Egipto. ¿Y qué piensan de Primo Robles si puede llegar o no al 100% al Tour de Francia? Muchas gracias por ver este video hasta el final y pues nos veremos en uno próximo.